ట్రైన్ అనిల్ మైడేస్ ఛానల్ కి మీ అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఈ రోజు సరి కొత్త వీడియో తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ ట్రైన్ అనిల్ మై ఈ రోజు ఏంటంటే చక్కటి ఎమ్మి స్వీట్ డిష్ గులాబ్ జామ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టం ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మంచి టిప్స్ తోటి ఈవెన్ గా ఎలా గులాబ్ జామున్స్ కుక్ చేసుకోవాలి అని చూపిస్తున్నాను ఇది ఎంటీఆర్ రెడీమేడ్ గులాబ్ జామ్ మిక్స్ తోటి చేస్తున్నాను పక్కా కొలతో కొలతలతో మీకు చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా డౌట్స్ చెప్ అడిగారు అనమాట ఇంతకు ముందు నేను వీడియో చేసినప్పుడు ఈ రోజు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తూ గులాబ్ జామ్ బయట బ్రేక్స్ లేకుండా చక్కగా లోపల కూడా చక్కగా ఉడికి జ్యూస్ కూడా చక్కగా పీల్చుకోవాలంటే ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలో ఈరోజు నేను చెప్తాను ఇక్కడ నేను ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఎక్కువగా ఇదే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఈ ఈ గులాబ్ జామ్ మిక్స్ నేను ఒక బౌల్ కొలతతో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆ ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు ఆ కొలత ప్రకారం చెప్పలేదు ఈరోజు కొలత ప్రకారం చెప్తున్నాను ఒక బౌల్ గులాబ్ జామ్ మిక్స్ తీసుకున్నాను చూడండి ఒక ఫుల్ బౌల్ గులాబ్ జామ్ మిక్స్ మన షుగర్ కొలత కూడా ఆ బౌల్ తోట చేస్తాము ఆ గులాబ్ జామ్ మిక్స్ ని నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ మిల్క్ అది కూడా కొంచెం చిన్న గ్లాస్ నేను తీసుకుంది అంటే ఒక టీ గ్లాస్ అంత మిల్క్ యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా గులాబ్ జామ్ ని మిల్క్ తోటి కలుపుకొని చేసుకుంటే ఆ లోపల ఆ బాల్ కూడా చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వాటర్ తో కంటే మిల్క్ తోటి కలుపుకోండి చా చూడండి నేను ఒక మీడియం సైజ్ గ్లాస్ లో తీసుకున్న పాలు నాకు ఇంతే సరిపోయాయి అనమాట చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలి ముద్దని మరీ ఓవర్ గా లూజ్ ఉండొద్దు పిండి అనేది చపాతి పిండి అంతా గట్టిగా కూడా ఉండొద్దు కొంచెం మీడియం గా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేస్తున్నాను ఇది కంపల్సరీ లాస్ట్ లో వేయాలన్నమాట ఒక స్పూన్ నెయ్యి నెయ్యి లేకపోతే నూనె వేసుకోండి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ కంపల్సరీ వేసి ఒక్కసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి మనం చపాతి పిండిని కలిపినట్టు చాలా సేపు కలపొద్దు ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ కలపొద్దు అనమాట ఎప్పుడైనా గులాబ్ జామ్ మిక్స్ ని ఇలా కలిపితే తక్కువ టైం కలిపితేనే మంచిది అనమాట బాల్ అనేది క్రాక్స్ రాకుండా ఉంటుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు దాదాపు పిండి కలిపి అయిపోయింది ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనకి పిండి అనేది నానాలి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడు నేను కలిపేసి పక్కన పెట్టేస్తాను కొంచెము మనం నెయ్యి అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఈ లోపు మనం షుగర్ పాకం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా షుగర్ సిరప్ మెయిన్ కదా ఇంకా దీంట్లో గులాబ్ జామ్ లో అది చూపిస్తాను ఇంకా మీరు స్టవ్ దగ్గరకు వచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఒక పెద్ద వెడల్పు గిన్నెను తీసుకొని ఇందాక ఏదైతే పిండి కొలత బౌల్ చెప్పానో అదే బౌల్ కొలతతోటి ఒక ఒక కప్పు పిండి గులాబ్ జామ్ మిక్స్ తీసుకుంటే రెండు నుంచి రెండున్నర కప్పుల షుగర్ యూజ్ అవుతుంది మనకి బాగా స్వీట్ ఇష్టపడే వాళ్ళు రెండున్నర కప్పులు వేసుకోండి ఒక కప్పుకి రెండున్నర కప్పుల షుగర్ లేదు తక్కువ స్వీట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక కప్పుకి రెండు కప్పులు షుగర్ వేసుకోండి వాటర్ కొలత ఏంటంటే ఒక కప్పు పిండి అనుకోండి ఒక కప్పు పిండికి ఒక కప్పు వాటర్ కొంచెం షుగర్ షుగర్ సిరప్ అనేది కొంచెం లిక్విడ్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే కప్పుకి కప్పున్నర వాటర్ తీసుకోండి నేనైతే కప్పుకి కప్పున్నర వాటర్ వేస్తాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ సిరప్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట మరీ తిక్గా ఉన్నా ఇష్టపడరు ఒక కప్పుకు షుగర్కి ఒక కప్పు వాటర్ అయితే కొంచెం తిక్గా వస్తుంది మనకి లిక్విడ్ అనేది అదే ఒక కప్పుకి కప్పున్నర అనుకోండి కొంచెం లూజ్గా వస్తుంది ఇంకా మీ ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోండి ఇప్పుడు ఆ షుగర్ సిరప్ నేను స్టవ్ మీద పెట్టేశాను అది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం బాల్స్ ని చేసుకుందాం బాల్స్ చేయాలంటే చూడండి ఒక్కొక్క ఉండని తీసుకొని వేలితోటి ఇలా అనేసి ఆయిల్ నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకుంటూ లైట్ ప్రెషర్ తోటి మన రెండు చేతుల మధ్యలో ఎక్కువ గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ బాల్ ని చేయకూడదు లైట్ ప్రెషర్ తోటి చేస్తే లోపట బాల్ లోపట ఎయిర్ అనేది ఉండాలన్నమాట బబుల్స్ లాగా ఉంటుంది అప్పుడే మనకి లోపటి వరకు సిరప్ అనేది అది పీల్చుకుంటుంది గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ చేస్తే ఏంటంటే షుగర్ సిరప్ లోపల వరకు పోదనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ బాల్ ని తీసుకున్నాక ఇలా వెడల్పుగా ఫస్ట్ ఇలా అనుకోవాలి తర్వాత బాల్ చేసినప్పుడు మాత్రం లైట్ ప్రెషర్ ని ఇవ్వాలి ప్రతి బాల్ ని ఇదే మెథడ్ లో చేయండి తీసుకోగానే కొంచెం ఆ బాల్ ని వెడల్పుగా ప్రెస్ చేసినట్టు చేసేసి తర్వాత ఇలా రౌండ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ ప్రెషర్ మాత్రం ఇవ్వద్దు ఇలా అన్ని బాల్స్ ని నేను చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను చూస్తున్నారు కదా మీరు నేను చేసినట్టు చేసి చూడండి మీ బాల్ అనేది రౌండ్ గా క్రాక్స్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు బాల్స్ మీకు ఒక్క క్రాక్ కూడా లేకుండా ఉంటాయి ఎక్కడో ఒకటి రెండు మాత్రం చిలిపి దొంగ బాల్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి మనం ఎలా చేసినా క్రాక్ అనేది వస్తుంది అవి
ఇది మా హస్బెండ్కి ఇష్టం ఇలాచి మా స్మైలీకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఒకసారి చేసినప్పుడు మా హస్బెండ్కి ఇష్టమైనట్టు వేస్తాను ఒకసారి ఏమో వేయకుండా చేస్తానమాట ఈరోజు మా హస్బెండ్ అడిగారు గులాబ్ జామ్ చేయమని సండే రోజు వీడియో అనమాట ఇది అందుకని మా హస్బెండ్ కోసం వేశాను అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మనం ఒక త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ నిమ్మరసం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే షుగర్ సిరప్ కొంచెం చల్లారాక ఏమవుతుందంటే అది మనకి చల్లారాక తెల్లగా షుగర్ పేర్కుంటుంది అనమాట అలా పేర్కోకుండా ఉండాలంటే మనము ఇలా నిమ్మరసం వేసుకుంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ వేడిగా ఉన్న షుగర్ సిరప్ మీద మూత పెట్టేద్దాము వెంటనే మనం ఈ బాల్స్ ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టేసాను ప్యాన్ లో పెట్టేసి సిమ్ లోనే ఉంచాలి స్టవ్ మాత్రం సిమ్ లోనే ఉంచుకొని ఒక్కొక్క బాల్ ని ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్ కూడా మరి ఓవర్ హీట్ అవ్వకూడదు మీడియం హీట్ అవ్వగానే మనం బాల్స్ వేసుకోవటం స్టార్ట్ చేస్తే స్లోగా కుక్ అవుతాయి అనమాట ఇలా స్లోగా బాల్స్ అనేవి ఆయిల్ లో ఫ్రై అయితేనే చక్కగా లోపల వరకు ఉడికి పచ్చి పచ్చిగా లేకుండా లోపల బాల్ లో అంత ఈవెన్ గా ఉడుకుతుంది ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి బాల్ అనేది క్రాక్స్ లేకుండా లోపల కూడా మెత్తగా పిండి పిండిగా లేకుండా చక్కగా జ్యూస్ అనేది పీల్చుకుంటుంది చూస్తున్నారు కదా వెయ్యగానే కలపకూడదు నేను ఇప్పుడు ఒక వన్ మినిట్ ఆగి వీటిని కదిలిస్తున్నాను వెయ్యగానే కదిలిస్తే కూడా బాల్ ని మనము డిస్టర్బ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము గులాబ్ జామ్ ని అందుకనే కొంచెం ఒక్క నిమిషం ఆగి ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట తిప్పుకుంటూ ఉంటే బాల్ అనేది అన్ని పక్కల నుంచి చక్కగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ రంగులో వచ్చినప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను గులాబ్ జామున్స్ పర్ఫెక్ట్ కలర్ అనమాట కావాలంటే ఇంకా కొంచెం డార్క్ ఉంచుకోవచ్చు లైట్ గా తీసుకోవచ్చు అది మనకు ఇష్టం అనమాట కలర్ అనేది నేనైతే ఈ కలర్ లో ఉన్నప్పుడు తీస్తాను ఇలా తీసి వేడి వేడి పాకంలోనే వేసేసాను చూడండి పాకం అనేది అంటే షుగర్ సిరప్ చల్లగా అవ్వకూడదు కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేస్తేనే బాల్స్ అనేది మనకి షుగర్ అనేది చక్కగా పీల్చుకుంటుంది సిరప్ ఇలా పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఒక అర్ధ గంట సేపు బాల్స్ ని వదిలేస్తే ఎమ్మి ఎమ్మి గులాబ్ జామున్స్ రెడీ అయిపోతాయి చూడండి నేను ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ లోనే తీసి సర్వ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇంకా వీడియోని క్లోజ్ చేద్దామని ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొద్దిసేపు అంటే ఇంకా బాల్స్ ఇంకా మంచిగా ఉబ్బుతాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీకు ఎలా ఉందో చూడండి నేను ఒక త్రీ బాల్స్ వేసుకున్నాను ఇలా బ్రేక్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట చక్కగా లోపటి నుంచి ఉడుకుతాయన్నమాట లేకపోతే లోపల ఉడికి లేకపోతే మాత్రం లోపల తెల్ల తెల్లగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి లోపల కూడా అంత ఈవెన్ గా ఉంది అంటే కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా గులాబ్ జామ్ అనేది ఉడికింది నేను ఇలా తుంచుకొని హాఫ్ హాఫ్ గా తింటాను కొంతమంది ఏమో బాగా మొత్తం షుగర్ సిరప్ లో స్మాష్ లాగా చేసుకొని తింటారు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎలా తిన్నా మొత్తం మన పొట్టలోకే పోతుంది కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తినండి గులాబ్ జామున్స్ ని ఇలా ఈ కొలతల ప్రకారం నేను చెప్పిన టిప్స్ ప్రకారం చేసుకుంటే చాలా చాలా ఎమ్మి గులాబ్ జామున్స్ రెడీ అయిపోతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీకు ఇలానే చేసుకొని తినాలంటే చేసుకొని తినండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రైన్ వెళ్